हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और इसकी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बिकॉज आई वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक्स इन वन वीडियो ठीक है एक ही वीडियो में कवर कर लूँगा पूरे टॉपिक को सो लेट्स बी कैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ये जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं इनके बारे में इनका नाम तो सुना होगा डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई सी आर सी राइट एंड ऑल ऑफ दिस सो इनके ऊपर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उनकी कैटेगरीज क्या है सो बिगन विद द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को टू टाइप्स में हम डिस्कस डिवाइड करते हैं आई और एन जी कहते हैं जी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सो ओबियसली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है आई और एन सो so, इनको यहाँ आप इन पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे सो so इनको बताएंगे कि ये क्या है सो आई जी इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है विच इज़ इस्टब्लिश बाई ट्रिटी किसी ट्रिटी के ट्रिटी के थ्रू इस्टब्लिश हो एंड uh, इसकी लीगल एंटिटी होती है ठीक है लीगल स्टेटस होती है आई जी ओ की एंड uh, इसकी लेजिसलेटिव बॉडी होगी जिसमें गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमने कहा था गवर्नमेंटल है ठीक है आई जी ओ सो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी होगी इसकी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी इसकी जिसको सेक्रटेट भी कहते हैं सो आई जी ओ की एग्जाम्पल में ये तो आपने सुना होगा यू एन का यूनाइट नेशन जो है सो ये है यू एन ई यू यूरोपियन यूनियन नेटो आसियान एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टोटली इसका अपोजिट कर दो कि इसकी लीगल स्टेटस नहीं होगी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट होगा सो इसके एग्जांपल में डब्ल्यू डब्ल्यू एफ अमनेस्टी इंटरनेशनल या कोई भी एन आप ले सकते हैं ठीक है एन बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारे हाँ स्टेट में हमारे इर्द गिर्द कंपनी से एन कंपनी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन से उनकी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं सो यूनाइटेड स्टेट यूएन के ऊपर बात करेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट आई है ठीक है सो इंटरनेशनल ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और कब बना था ट्वेंटी फोर अक्टूबर 1945 में बना था आफ्टर वर्ल्ड वार टू में सो so, हमने देखा हुआ था कि पहले इससे पहले लीग ऑफ नेशन की भी फॉर्मेशन हो गई बट इट वाज अ फेलियर लीग ऑफ नेशन फेल हुआ तो यूनाइटेड नेशन यूएन बन गया जी सो आफ्टर वर्ल्ड वार टू ताकि इंटरनेशनल इस तरह का कोई यू नो कैटेस्ट्रफिक डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड वार टू की वजह से जो हुआ इसको फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए यू की फॉर्मेशन की गई और करंटली uh, इसके अंदर तमाम यू नो फ्रीडम फ्री स्टेट्स इसके अंदर इंक्लूड है वन नाइन्टी थ्री स्टेट मेम्बर्स है यू एन के एंड सो इसकी डिटेल्स बताई गई है कि नाम यू एस प्रेजिडेंट फ्रैंकलिन रोजलवेट ने इसका नाम रख दिया था जी एंड अपार्ट फ्राम दिस नाइनटीन फोटी फाइव में इसके रिप्रेजेंटेटिव फिफ्टी कंट्रीज थे ठीक है वो सैन फ्रांसिस्को में मिले और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की और यूएन चार्टर की फॉर्मेशन होगी जिसमें यू नो मेजर पॉइंट्स थे कि यूएन किस तरह काम करेगा एंड उसके एजेंडास वो सारे सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एम्स ऑफ यू एन नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या एम्स है पहला है जी मेंटेन इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना फ्रेंडली रिलेशन बिल्डअप करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना सेल्फ और प्रॉब्लम सॉल्व करना इकोनॉमिकल सोशल और ह्यूमनिटेरियन नेचर के कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज एंड प्रमोट करना रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट 
और फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रमोट करना सेंटर ऑफ हारमोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन ये इनके एम्स है ठीक है जिसके बुनियाद पर ये काम करता है सो so, इसके ऑर्गन्स देखते हैं कि यूएन के कौन कौन से ऑर्गन से मेजर पार्ट्स से सो so, इसमें पहला इसकी जर्नल असम्बली आ जाती है जी ये मेन ऑर्गन है यूएन का और रेगुलर एनअल सेशंस रखती है डिसीजंस लेती है मेजर डिसीजंस कैसे को डील करती है पी सिक्योरिटी इलेक्शन के हवाले से सो यू एन जर्नल असम्बली जर्नली न्यूज़ पे भी इस पे बात करती है कि यू एन जर्नल असम्बली में ये डिसाइड हुआ ये हुआ वो हुआ आपने सुना होगा सो यू एन जर्नल असम्बली इट अलेक्ट्स द टेन नॉन परमानेंट मेम्बर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल सलामती काउंसिल जो है सो so, इसके जो टेन नॉन परमानेंट मेम्बर्स होंगे यू एन जी ए यानी जनरल असम्बली इस के थ्रू अलेक्ट होते हैं ठीक है एंड अपार्ट फ्राम दिस इट आल्सो अलेक्ट अलॉन्ग द सिक्योरिटी काउंसिल जजेस सो इसका जजेस रिलेटेड टू जजेस एक और ऑर्गन है उसमें इसके ऊपर बात कर लेंगे हम लोग एंड इट अप्रूव यू एन बजट को अप्रूव करता है जनरल असम्बली एंड रिसीव एंड रिपोर्ट फ्राम द यू एन दूसरे जो ऑर्गन से इंक से रिपोर्ट को रिसीव करता है दूसरी मेजर ऑर्गन है इसकी जी वो है यू एन सिक्योरिटी काउंसिल सलामती काउंसिल जो है सो इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द यू एन इसका क्या मकसद है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस दुनिया में पीस को क़ायम करना फिफ्टीन कंट्रीज एज अ मेम्बर है इसके और स्पेशली फाइव परमानेंट मेम्बर्स है जिनको वेटो पावर्स कहा जाता है वेटो पावर्स का नाम सुना होगा जिनमें पाँच स्टेट्स आ जाते हैं जी जिनमें यू एस हो गया यू के रशिया फ्रांस और चाइना सो इनके परमिशन या के बग़ैर या विलिंगनेस या सपोर्ट या वोट के बग़ैर कोई भी डिसीजन या करारदाद पास कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी एक्ट पास नहीं किया जा सकता सो so, इनका बड़ा रोल है जी वेटो पावर्स का एंड सो दिस हैव स्पेशल वोटिंग राइट मैंने आपको बता दिया था कि इनके स्पेशल वोटिंग राइट होता है और इनके सपोर्ट या विलिंगनेस के बगैर कोई करारदाद पास नहीं किया जा सकता एंड uh, फिर हम बात करेंगे जी पावर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल के पास क्या अथॉरिटी है और इसकी पावर कितनी है कि ये क्या करता है इट सेटल डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट्स को सेटल करता है अप्रूव द एडमिशन ऑफ द कंट्रीज यानी जो न्यू कंट्रीज यू एन को जॉइन करना चाहता है उनकी अप्रूवल भी ये करता है और रिकमेंड करता है जनरल असम्बली के सेक्रटरी जनरल को अपॉइंट करता है फिर एक और ऑर्गन आ जाती है जिसको इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है ये चीफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है यूएन की ठीक है सो ये चीज़ों के साथ डील करता है इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर एंड इसके अंदर 54 मेंबर्स है और यू नो विद इन ईयर टू इन दफ़ा मिलते हैं और इनके मीटिंग्स कंडक्ट होते हैं सो एक्टिविटीज़ क्या क्या है इट कंडक्ट यू नो स्टडीज एंड मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन सोशल इकनॉमिकल हेल्थ पे भी बात करता है एजुकेशन के भी पर भी बात करता है एंड आल्सो इट कैरी एक्टिविटीज फिर इसके फाइव रीजनल कमीशंस है और जिनका वेरियस कमिटीज की फॉर्मेशन की गई है रिलेटेड टू यू नो उनको अलग अलग काम दिया गया है ठीक है कुछ ह्यूमन राइट्स के ऊपर है कुछ पॉपुलेशन के ऊपर बात करता है डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर बात करता है सो अलग अलग कमिटीज़ है इसके सो यही है इनकी जिनकी मैं बात कर रहा था कि फाइव रीजनल कमीशंस या कमिटीज़ जो है पहला आ जाता है जी ए सी ए इकनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका दूसरा है जी ए सी ई इकनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप 
और तीसरा है जी इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया सो मेजर जो यू नो स्टेट्स है और रीजन्स जो है कॉन्टिनेंट पे सो so, इनको कवर अप करता है ये अलग अलग कमीशंस देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यू का अपना कोर्ट है सो so, इसका एक जुडिशल ऑर्गन है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सो इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था ये जुडिशल ऑर्गन है एंड uh, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है या आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ठीक है एंड uh, इसके अंदर 15 जजेस होंगे विच आर अलेक्टेड टू सिक्स ईयर ट्रम्प और के लिए कौन सेलेक्ट करेगा यू एन जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल इनको एलेक्ट करेगा और इनकी एक्टिविटीज़ क्या है इनकी एक्टिविटीज़ ऑबियसली जस्टिस से रिलेटेड होगा लॉ से रिलेटेड होगा एंड सॉल्व करना डिस्प्यूट्स को एंड गिव एडवेसरी ओपिनियंस टू ऑन द मैटर्स रिफर्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल जो रिफर करता है इनके ऊपर डिसीजन लेना एंड सो ऑबियसली यही जस्टिस से रिलेटेड लॉ से रिलेटेड फिर एक और ऑर्गन आ जाता है जी इसका यूएन सेक्रेटेरिएट सो इट इज़ वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड हेडिड बाय यूएन सिक्योरिटी जर्नल सेक्रेटरी जर्नल इसको हेड करता है एंड uh, इस, इसका क्या काम है इट प्रोवाइड स्टडीज इंफॉर्मेशन एंड ऑल द फैसिलिटीज नीडेड बाय द यूएन बॉडी फॉर देयर रिस्पेक्टिव मीटिंग्स फिर उसके अलावा ये किस चीज़ के ऊपर बात करता है इकनॉमिक सोशल काउंसल एंड यूएन बॉडीज इसके साथ इंटरलिंक है एंड यूएन ट्रस्टीशिप काउंसल लास्ट इसकी ऑर्गन है जिसका नाम है जी यूएन ट्रस्टीशिप ऑर्गन एंड ये जो काउंसल है सिक्स प्रिंसिपल में से एक है जो ये भी 1945 में ही बना था इसका क्या मकसद था इट इंश्योर्स द नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज वर गवर्न इन द बेस्ट इंटरेस्ट ठीक है जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज इलाके जो है जिनकी सेल्फ गवर्नेंस नहीं है वहाँ पे इनको किस तरह गवर्न किया जाए किया जाए सही तरीके से इस चीज़ को इंश्योर करता है और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है ऐसे इलाकों में जहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस की कमी हो सो so, इसका मेजर ये मकसद है एंड सो यूएन के ऊपर हमने बात की थी सो यूरोपियन यूनियन को दूसरे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आप लोग भी बोर हुए होंगे सो दिस इज़ ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग